Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Zovem se Radoslav i u današnjem klipu evo imat ćete priliku da vidite obilazak one pšenice posle prve prihrane, posle 15 dana. I evo kao što vidite, direktor Sava i ja pripremili smo malo za miševe hrane. Pokušat ćemo ako budemo videli da rade rupe, da miševi jedu žito, da ih potrujemo nešto. Kao što sam već rekao, prošlo je 15 dana od one prve prihrane. Odmah sam rešio da dođemo na ovu njivu gdje smo radili probu, to jest ono podešavanje onog sulkija, to ste verovatno gledali. I sada odmah tu ću da znam šta je dalje, da li da se pripremim tamo da me ne strefi šlog ili nešto, a nadam se situacija popravila. Evo kao što možete da vidite, situacija se popravila, pšenica je koja je bila u stanju, ona se izbokorila. E sad, najveći problem su očigledno bile ove u tragu. Evo vidite ovdje, znači gdje nije otišla dobro, sad je tu pustilo je klicu, međutim, pošto nije otišlo u dubinu, osušila se klica i to je propalo. Znači sljedeće godine obavezno moramo staviti potirače tragu, a ne možemo se igrati kao sada. Evo još jednom, znači, sklop naravno više ne može se nikad popraviti. Nje fali sigurno 20%, ali šta da radim, nadamo se da će biti krupnije vlati. To je šta je, tu je, nema popravke. Evo sad ćemo da vidimo malo ovu komšinu koja je jedno mjesec dana ranije sejana i iz daleka izgleda dosta veća i bolja. Pa ona je samo veća, u stvari ima više lisne mase, nije ni tu neki sjajan sklop, evo vidite. I tu ima ovaj, gdje je falilo, gdje je mraz naneo štete, verovatno isto gdje je otišlo DSM je otišlo mnogo plitko. E sada ćemo krenuti na sljedeću njivu, to jest one njive preko patke, tamo gdje je stalno katastrofa. Vodimo starca, zdravko ide s nama, on će nam pomoći u trovanju miševa, pa ćemo vidjeti sad kakva je tamo situacija i pokazat ću vam kako to radimo. Evo kao što možete da vidite, stigli smo u taj čuveni potez patka. Naravno kao što uvek ovdje bude, opet nije dobro. Nije baš katastrofa, ali nije ni dobro. Evo, možete da vidite koliko je ovo žito lošije. Znači, ovdje je puno, puno lošije. Tamo se vide oni ogumci od miševa. Mi ćemo sada organizovati. Evo, ponećemo svako po dve ove flaše. Kao što vidite, kod zdravka. Znači, po dve flaše nosimo. Imamo od opreme, nosimo vode. I krećemo da trujemo miševa, pa ćete da vidite kako to izgleda. Vidite, na primjer, jedan ogumak gdje su miševi sve popasli, a ovdje friško, evo vidite, ovaj majstor počeo da uvlači znači zeleno ovo stabljike unutra u svoje gnezdo. A ovako vam izgleda jedan trovač miševa, ekspert. Gdje ćeš ovam? Idi u svoj red, ajde, ajde. Prva njiva gotova. Potrošili smo i 5-6 kg ovog otrova cinkosava. Ajde, ima puno tih ogumaka i loše izgleda, ali najgore je što uopšte pšenica loše izgleda. Tačno ova kasa setva, nepovojna je bila zima, nije uopšte uspela da se izbokori, sad da će uspeti, ona već kasni, preskače se faze, kako će to izgledati, kakva će tu prinos biti, sam Bog zna. Stigli smo na drugu njivu, malo, malo možda je bolje nego ono, malo manje su miševi jeli, ali isto kilova pšenica. Ne znam, pokušao sam da izbegnem cikade kasnom setvom i da ne bi imao tu patuljavost. Evo sad vidite šta imam loša je pšenica, ali generalno nema tu, nisam vidio uopšte u potesu neke vrhunske pšenice. Trovači su spremni, evo kao što vidite hrane miševe. Tako da, ajde sao. Evo vidite sada rupu i sada teoretski trebalo bi da naspijemo otprilike 7-8 zrna. Dobro, sad ja ovdje neću puno da prospem, evo vidite. Znači sad bi to otprilike tako bi trebalo svaku rupu. Da se ne bi previše ni zatrovala njiva, da se ne zatruje divljač, a i da se ne potroši previše otrova. Evo vidite ovu drugu njivu, vraćamo se prema gore, nema nešto puno miševa. Kao što možete vidjeti, nešto je bolji sklop, 
ali ništa specijalno, ni ovdje isto je jadno bedno uglavnom nema sreće, bit će ove godine opasno loše pšenice evo stigli smo i na treću njivu verovatno vidite ovdje iza mojih leđa ni ovo nije ništa naročito ne znam, nisam, nisam baš evo vidite kako to i redko da li je mašina skakala od gore što je neravno bilo pa nije posejalo nemam pojma uglavnom ne valja ajmo da vidimo ili imam iš evo imam jutro i tri štalje po papirima treba snimiti kad smo išli od gore pa dobro još da dođe da mi naplate kazu ovdje ovaj ugasi zvuk sa snimkom pa sam pričao nešto napisao pa za tih državnih malo više od pola jutra a ti da im dam dve i pol jad nisam lud za tu brežinu da ja im dajem iljadu i pol molim pa kako šta će kad sam već kupio ovo no je ovo dole je dobra zemlja O, možda su i bile ovce, idu tu da i ovce. Trovač! Ali podrušao mi. Dobro, brežina je strahota. Stigli smo na četvrtu njivu. Ovdje ima četiri hektara, to ste isto mogli da vidite onim snimcima. Ko ide u sredinu? Hoćete vidjeti do deteline? Ajde. Isto i ovo ništa, naročito nije loše, izgleda. Ne znam da li da kukam, možda kao prošle godine ako ste gledali one katastrofa u najavi ono kad sam kukao pa ispalo sve dobro, ali ovo izgleda ne može ispati dobro nikako. Da, da ne zaboravim, znači ako imate ovakve situacije radite ovu redukovanu obradu u setvi pšenice, obaznu jesen trujite miševe, nemojte ovo da čekate. Naravno isto i u lucerki sada ako imate vremena potrujite miševe, miševa ima prave ogromnu štetu. Evo vidite kako se ovo kraj izgleda. Ovdje je nešto bolji sklop, ali onako jadno žito ovdje dole do kanala je dobro, ali gore u bregu je slabo. Ne znam, nije, nije, nije dobro nikako. Ne može čovjek biti pametan. Bojim se rane setve. Evo vidite ovdje ovaj naš kanal patku. Rane setve zbog rekao sam već zbog cikada, zbog patuljavosti. A i ovo nije dobro. Morat ćemo nešto promijeniti. Evo vidite autoput. Po nju od Jusenas to su rupe, te sve rade. Gdje sve sam ja to potrebno, nemoj ti cipiti. Evo vam ovo. U ovoj pauzi, dok nismo prešli na petu njivu, najzanimljivija dešavanja su bila oko ovog nesretnog fazana, kojeg možete vidjeti koji jadan je pokušavao da pobegne dronu, nije mu bilo jasno šta ga je snašlo. Što se tiče ove pete njive, tu ćete vidjeti samo inserte, to je snimke dronom. Jako je loša pšenica, evo ovdje možete vidjeti u gornjem levom uglu je ovaj... Uljana repica, desno i pravo je pšenica koja na nešto liči. Znači ovo je baš loše red koja kao što vidite ima dosta i oguma kao od miševa. Nekako smo ovo isto priveli kraju, uglavnom vidite i sami da to nije dobro. Evo privedo smo nekako kraju i ovu zadnju njivu. Kao što možete vidjeti, ambalaža je sva prazna. Ajmo sada u kupju džak. To bi bilo to. Hvala vam na gledanju ovog klipa. Znam da ovo nije nešto interesantno, ali eto, mogli ste da vidite šta se desi kad se na vreme ne potruju miševi i kako to izgleda. M je njiva. Neke operacije nisu urađene na vreme ni dobro. Još nisu ni miševi potrovani. Ovo neće na dobro izaći. Sad šta da radim? Uradit ću sve ovo 
do kraja kako treba. Pa nadam se da će se barem nešto izvući ako vreme dozvoli, ako bude lepog, toplog i vlažnog vremena u aprilu. Zapravite moj kanal ako do sada niste. Lajkujte, ostavljajte komentare, šerujte moje snimke. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!